nós temos aqui um caso na Paraíba, que é o caso da Operação Cheque Mate, lá da cidade de Cabedelo. Nós temos Leto Viana preso, preso, alguns vereadores presos, tem o empresário Roberto Santiago que está preso. Todos eles presos preventivamente. Isso se coaduna, se, é, digamos assim, se amolda ao que o senhor falou agora há pouco, que a justiça penal hoje, ela primeiro pune para depois ir buscar a verdadeira justiça? Adelto, você, você citou muito bem a operação, a operação Chequemate, e eu vou tirar da, dessa operação uma pessoa dita por você, que no meu sentir, e aqui eu falo hipoteticamente, é o maior absurdo jurídico que eu já vi nesse estado, que é a prisão do empresário Roberto Santiago. Por quê? E você me pergunta por quê. É, veja só, Roberto Santiago se encontra preso por, possivelmente, ter cometido um suposto crime no ano de 2013. A prisão preventiva, a prisão cautelar, ela serve para o processo. Então, qual a serventia de você manter um cidadão como Roberto Santiago? Qual o crime de tão vis horrores esse cidadão cometeu que não pode cumprir a medida cautelar, por exemplo, em sua residência com a tornozeleira, outra medida cautelar? Qual a vontade, qual a necessidade para o processo, já que, como eu disse, a prisão é cautelar, de, de manter Roberto Santiago preso? Nenhuma. Existe um princípio do direito penal chamado princípio da contemporaneidade. Não pode, de forma alguma, haver uma prisão de um cidadão por fatos ocorridos há anos atrás. E é o que acontece com Roberto Santiago. Roberto Santiago, que, me parece, que me parece que foi a tese, se eu, se eu tiver errado, se eu me corrija, que foi a tese que foi utilizada pelo STJ para é, conceder a liberdade para Michel Temer, recentemente. É idêntico, o caso é idêntico. Primeiro, porque, na, na verdade, a, 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 até onde eu sei, eu participo da, da, da operação, é, conheço os advogados de Roberto Santiago, e a gente, claro, quando estamos é, juntos, a gente conversa sobre o tema. Mas o, que é, o Roberto Santiago vai mais além. Começaram o foco na operação dizendo que o Roberto Santiago estava envolvido com a questão do lixo. Aí a prisão já não tinha, já perdeu esse fundamento. Depois foi uma conversa de Fabiano Gomes com, é, com Rui Dantas informando que possivelmente para interferir na testemunha. Vieram a público as pessoas e disseram que não. E pasme, as pessoas que foram tidas como, como influência, possíveis influenciadas por Roberto Santiago sequer foram ouvidas. Então, como é que o tribunal, como é que o, o, o judiciário tem condições de dizer que um, um cidadão interferiu na, 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 na oitiva de uma testemunha, se sequer essa testemunha confirmou? Pessoas envolvidas no processo conversaram sobre isso e não comprovaram nada. Então, veja, nós temos um cidadão preso, segregado, um empresário. Eu, aqui eu estou falando necessidade, porque para haver a prisão preventiva, tem que haver a necessidade para o processo. E cumprir o que determina a, a, o artigo 312. Então, trazendo essa, essa, esse detalhe que você trouxe e, e para o caso de Roberto Santiago, que no meu sentido é um maior absurdo essa prisão dele. Fato ocorreu em 2013, o cidadão é preso em 2019. Houve interferência na, na testemunha, não há prova nenhuma nos atos contra isso. Há, há, há necessidade de uma segregação de um... Todo o prefeito foi afastado, todos os vereadores foram afastados, servidores públicos afastados. Por que por manter tanto o Roberto Santiago como os demais presos até esse momento? Será que não havia possibilidade de um cidadão? É tão perigoso assim, Roberto Santiago, é um cidadão tão perigoso que não podia, não, de não poder cumprir uma, uma medida cautelar da, na, na sua residência, com a domiciliar, com a, com a tornozeleira. Quantos não, não, não passaram por, por situação piores do que ele e hoje estão em casa? Michel Temer, os irmãos Joesley, enfim, acho que a gente, o Marcelo Odebrecht, e o, o, o por que não com, com, com o empresário Roberto Santiago? Né? Você tem, a, a, não há essa serventia para o processo, não há justificativa, não, não há base que sustenta essa decisão. Dizer que é imprescindível essa prisão de Roberto Santiago, que deve ser determinado, deve manter segregado no presídio apenas para trazer fama à operação, que é o que eu defino. As operações hoje aqui na Paraíba estão assim. Para prender um vereador em cabedelo, não pode prender ele em casa. Tem que prender no momento da, da sessão, que é para dar ibope. 
para prender um cidadão tem que prender um empresário, porque ele é empresário e a, a operação só vai ficar boa, não é? só vai repercutir quando se pegar os grandões. É como está acontecendo agora com, com a Calvário. Todo mundo sabe onde é que querem chegar. E não vão, porque sabe que não tem prova. Então, o que é que vai ocorrer? Atropelos, como esse atropelo que vem acontecendo com o Sérgio Moro e o, e o procurador. Prender por prender a todo custo. Atropelar legislações, atropelar o que determina o Código de Processo Penal, atropelar a Constituição, prender por prender. Aqui na Paraíba estamos prestes a ter um absurdo. Tão quão importante quanto esse. Nós temos, tivemos há poucos dias aqui uma busca e apreensão na Operação Calvário. O cidadão foi entrar na casa da, da, do, 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 da, do cidadão lá, arrombaram a casa, o filho até hoje faz terapia, gritando, desesperado, a mulher não teve tempo de botar a roupa, para que isso? Isso não é operação, Adelto. Não existe, não há motivo para isso. Você querer atropelar porque você quer chegar em alguém, aí eu volto, é o caso para Roberto Santiago, um empresário, um empregador, residência fixa, nunca foi preso, nunca respondeu a um processo. E o cidadão está preso, por quê? Porque deve ficar, porque é o um empresário. Porque dá fama, então, a não, operação? A operação, é isso que o eu, eu, eu acredito que sim, Adelto, porque eu não quero acreditar. Nós temos, nós temos aqui brilhantes embargadores, inteligentíssimos, mas, sinceramente, eu não sei o que aconteceu na região. E veja, o pior, para finalizar, ah, o procurador, no julgamento do processo de, 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 de Roberto Santiago, ele mudou o seu parecer oral favorável à liberdade de Roberto. E o que é que acontece um dia após? No dia seguinte, o GAECA emite uma nota contrária ao entendimento do procurador. Procurador correto, procurador cumprindo a Constituição. E o GAECA achou ruim, porque um procurador tem o um entendimento pela liberdade de Roberto Santiago. Então estamos beirando um absurdo. Nós estamos aqui na Paraíba beirando um absurdo, e eu tenho certeza, pela competência dos advogados que existem aqui na Paraíba, que muitas nulidades também ocorrerão, atropelos estão aí visíveis, prisões estão sendo concedidas como fábrica, e eu tenho certeza que, que a Paraíba vai entrar pa, para a história com a quantidade de nulidades que será conseguida no, no STJ e STF. Meu irmão, grande abraço para você, obrigado aí pela participação aí, pela coragem né, também de tocar nesses temas aí tão importantes do nosso dia a dia aí. Muito obrigado, boa sorte, obrigado aí por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Tá obrigado certo? a você, Adão.